அசீஃபா அசீஃபா என்ற எட்டு வயது குழந்தையை பற்றி சுமந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு செய்தியை படிக்கும் போதும் நம்முடைய உள்ளம் நடுநடுங்குகின்றது கடந்த ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி காஷ்மீரிலே கத்துவா மாவட்டத்தில் காணாமல் போன அந்த அசீஃபா என்ற எட்டு வயது சிறுமியை பத்து நாட்களுக்கு பின்பு மிக கொடூரமான முறையிலே பாலியல் வன்புணர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட பிணத்தை காவல்துறை க கண்டுபிடித்திருக்கின்றது இந்த அசீஃபா பக் பக்கர்வால் சமூகத்தை சார்ந்தவர் ஒரு இஸ்லாமிய மலைவாழ் சமூகத்தில் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இவர்கள் இந்த சமூகத்தில் பிறந்த அசீஃபாவை கடத்தி சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்து படுகொலை செய்தவர்கள் இந்து ஏக்தா மஞ்ச் என்ற இந்துத்துவ அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் எட்டு பேர் சேர்ந்து அந்த குழந்தையை கடத்தி சென்று கோவிலுக்குள்ளே வைத்து பத்து நாட்களாக தொடர்ந்து கூட்டாக பலாத்காரம் செய்திருக்கின்றார்கள் இந்துக்கள் புனிதமாக மதிக்கின்ற அந்த கோவிலுக்குள்ளேயே ஒரு குழந்தையை வைத்து மயக்க மருந்தை கொடுத்து பத்து நாட்கள் தொடர்ந்து அந்த குழந்தையை பலாத்காரம் செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த வழக்கை விசாரிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற புலன் விசாரணை அதிகாரியும் கூட அந்த குழந்தை இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து அந்த புலன் விசாரணை அதிகாரியும் அந்த குழந்தையை பாலியல் வன்புணர்ச்சி செய்தது தான் அதில் கொடுமையான விஷயமாக நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது இந்த பிரச்சனை என்பது இந்தியா முழுவதிலும் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்ட உணர்வை மக்கள் மத்தியிலே தூண்டி இருக்கின்றது இந்த குற்றவாளிகள் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் என்று கேட்டால் அந்த பக்கர்வால் இனத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றென்றைக்கும் எங்களுக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டும் அவர்களை பயமுறுத்துவதற்காகத்தான் இதுபோன்ற செயல்களில் நாங்கள் ஈடுபட்டோம் என்று சொல்லி குற்றவாளிகள் காவல்துறையிடம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட குற்றவாளிகளை பாதுகாப்பதற்காக அந்த மாவட்டத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சியை எடுத்திருக்கின்றது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எம்எல்ஏ ஒருவர் உட்பட தேசிய கொடியோடு அந்த குற்றவாளிகளை விடுவிக்க வேண்டும் கைது செய்யக்கூடாது என்ற போராட்டத்தை அங்கு நடத்தி இருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல அங்கு இருக்கின்ற காவல்துறை குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்வதற்காக நீதிமன்றத்திற்கு சென்றபோது அங்கு இருந்த அனைத்து வழக்கறிஞர்களும் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய சென்ற காவல்துறையை அடித்து துரத்தி இருக்கின்றார்கள் கடைசியாக அவர்கள் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல முடியாமல் நீதிபதியினுடைய வீட்டில் சென்று அவர்கள் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்திருக்கின்றார்கள் இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை இந்த ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு குற்றம் செய்த குற்றவாளிகள் குற்றவாளிக்கு எதிராக ஒரு குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்வதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இந்த இந்தியாவிலே இருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி எத்தகைய அதிகாரத்தோடு ஒரு ஜனநாயக விரோத செயலை செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது மேலும் இந்த குற்றத்தை செய்த குற்றவாளிகளை பாதுகாப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்துத்துவ அமைப்புகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக இந்த வழக்கை அங்கு இருக்கின்ற காவல்துறை விசாரிக்கக்கூடாது என்று சொல்லும் சொல்லியும் மத்திய புலனாய்வுத்துறை இதை விசாரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்வைத்திருக்கின்றது ஏனென்று கேட்டால் மத்திய புலனாய்வுத்துறை இதை விசாரித்தால் கண்டிப்பாக குற்றவாளிகளுக்கு சாதகமாகத்தான் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கின்ற அந்த துறை விசாரணையை நடத்தும் என்பது உறுதி எனவே தான் அந்த கோரிக்கையை அவர்கள் வைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கொடுமையான குற்றத்திற்கு எதிராக தமிழகம் முழுவதிலும் மிகப்பெரிய கண்டன குரல் எழுப்ப வேண்டும் நாளைய தினம் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் மற்றும் சென்னையிலே இருக்கின்ற அனைத்து பெண்கள் அமைப்புகள் அனைத்து ஜனநாயக அமைப்புகள் மக்கள் ஒற்றுமை மேடை சார்பாக நாளைய தினம் மாலை நான்கு மணிக்கு வள்ளுவர் கோட்டம் முன்பு அசீஃபாவிற்கு அசீஃபாவினுடைய மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு மாபெரும் கண்டன இயக்கம் நடைபெற இருக்கின்றது அனைவரும் அந்த கண்டன இயக்கத்தில் கலந்து கொள்ளுங்கள் அசீஃபா நம் வீட்டு குழந்தை நம் வீட்டு குழந்தைக்கு நியாயம் கேட்கும் போராட்டத்தில் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்